il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie Rodriguez pour un épisode très spécial. Très spécial à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'on participe avec Tipping Point à l'initiative du podcaston. Le podcaston, c'est un événement caritatif qui est inspiré du Téléthon et qui rassemble des podcasts et des podcasteurs francophones. L'idée, c'est de mettre en avant une association et de promouvoir par cette association les valeurs de l'altruisme et de la solidarité. Alors avec Valérie, on a souhaité mettre en valeur dans cet épisode l'association Les Artisans de la Facilitation, dont on va vous parler. On va vous parler de plein d'autres choses également. Et c'est un épisode très spécial également parce que Valérie, tu es quelqu'un de très spécial pour Romain et moi. Euh, pour juste vous dire deux mots, Valérie, c'est la personne qui a su avant même Romain et moi que nous étions amoureux. Valérie, c'est une magicienne qui nous a accompagnés dans notre précédente aventure entrepreneuriale pour nous soutenir, nous en tant que dirigeants, et nous aider à déployer l'intelligence collective au service de la libération de notre organisation. Et puis Valérie est depuis une amie et associée de nombreux de nos projets. Voilà, on ne va pas trop vous en dire tout de suite et on va plutôt te laisser à la place. Val, bienvenue sur le podcast. Depuis le temps qu'on voulait enregistrer avec toi, ça y est, on y est. Oui, oui, oui. <rire> ouais. on y est arrivé. Et puis, bah, tout de suite, euh, notre première question. Euh, qui es-tu, Valérie euh, Déjà, je voulais vous remercier euh, tous les deux. Euh, vous me connaissez bien, je suis de nature à être très émue en fait et, et donc je suis particulièrement émue d'être avec vous deux sur ce plateau et sur ce podcast et je suis particulièrement émue aussi parce que c'est la première fois en fait que je me prête à l'exercice et comme toutes les premières fois, il y a toujours, vous savez, cette petite palpitation du cœur qui fait que euh, en tous les cas, moi, euh, je me demande comment ça va être, euh, ce que ça va me faire, euh, si bien sûr euh, je vais être à la hauteur. Donc, euh, donc, je suis particulièrement heureuse de vivre cette première fois avec vous deux. Mmh. Euh, J'ai commencé euh, du coup à vous dire euh, un petit peu qui j'étais. Euh, je suis un être euh, tout d'abord euh, sensible, euh, rempli d'émotions mes propres émotions et les émotions des autres. Euh, et donc, euh, si, si vous me faites pleurer ou si je me mets à pleurer dans ce podcast, rien de grave, c'est juste que je suis vivante en fait. Parce que c'est une des particularités, euh, je pense, de notre espèce, c'est de pouvoir ressentir des émotions. Voilà. Euh, et puis, j'ai fait du théâtre pendant longtemps et j'ai retenu une chose quand on fait du théâtre, c'est que bah, quand on est ému, il vaut mieux le dire et le partager avec l'autre, comme ça euh, l'autre nous aide à, à gérer euh, cette émotion. Alors à la question qui suit, euh, j'ai écouté bien sûr euh, de nombreux podcasts que vous avez fait avant moi, et je me doutais que vous alliez me poser cette question. Euh, et, et donc j'ai réfléchi à, 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 à cette question et profondément, ce que je ressens, c'est que euh, je suis d'abord... Euh, une, une habitante en fait de la planète Terre de cette planète bleue euh, je sens que je fais partie en fait euh, de ceux qui ont la chance de pouvoir vivre sur cette planète euh, on n'y a pas de nombreuses planètes dans notre système qui euh, permettent d'accueillir l'espèce humaine et, euh, et donc j'ai ce sentiment là la, première, la deuxième chose, c'est que je me sens euh, membre d'une communauté, d'une espèce spécifique. 
Et euh, cette espèce, c'est l'espèce humaine. Euh, et, et ça me met en émotion parce que aujourd'hui, face aux enjeux qui sont les nôtres, et notamment les enjeux environnementaux qui touchent vraiment au vivant. En fait, la question qui se pose, c'est le devenir de notre espèce. Alors, on peut se raconter plein d'histoires, on peut le tourner dans tous les sens, on peut, dans une courbe de deuil, qui est la courbe du changement, essayer de négocier avec ça, mais... mais au final, la conclusion, elle est toujours la même. Et euh, la conclusion, aujourd'hui, elle est euh, quelles sont, euh, quelle est la durabilité euh, de notre espèce et de l'espèce humaine. En collapsologie, on dit que, en fait, il euh, n'y a pas trop de soucis à se faire pour euh, la planète. En fait, euh, il suffirait juste que notre espèce, en fait, euh, disparaisse. Et donc, euh, l'impact négatif de notre espèce sur le vivant. Et en fait, euh, ben, le vivant se régénérerait euh, très très rapidement, et c'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Le... Cet endroit de, de, de la conscience de faire partie d'une espèce qui effectivement a un impact sur notre planète, et donc qui est en interdépendance avec les autres êtres vivants, ça m'oblige ça aussi à un endroit où euh, je, je me sens euh, en responsabilité de qui je suis, de ce que je pense et de ce que je fais euh, rapport aux autres membres de cette espèce. Et donc, euh, c'est ce que je vous disais au tout début, je, me, je suis extrêmement sensible en fait à, aux relations humaines, aux endroits où on est en lien en fait, les uns les autres, avec les gens que je connais intimement, les gens que je connais moins et que je découvre, mais aussi avec tous les gens que je rencontre en fait. Et, que je croise sur ma route. Ou inversement, que moi, j'arrive sur la leur, en fait, et j'arrive sur leur chemin. Euh, voilà, ça c'est vraiment déjà ce qui me définit, en fait. Et puis après, euh, bien sûr, euh, je suis un être incarné, et donc euh, je vis euh, sur un territoire. Euh, et donc, euh, moi, j'habite... Euh, à côté d'une ville qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie, c'est dans le Béarn. C'est euh, à peu près 25 minutes de Pau. Euh, c'est une petite commune de 10 000 habitants qui est face aux Pyrénées, euh, qui est une commune que vous ne connaissez pas. Si, vous connaissez maintenant, puisque vous êtes venu à la maison, Romain et Lucie. Et en fait, la particularité de cette commune, c'est qu'il y a euh, deux gaves euh, qui se rejoignent. Et les gaves, ce sont euh, les rivières qui descendent directement de la montagne et donc euh, qui sont euh, avec une énergie euh, de fou en fait, euh, qui est l'énergie de l'eau, une eau très fraîche euh, qui descend en direct. Et donc c'est un, une bourgade qui est, qui est extrêmement euh, vivante de par la présence de la nature. Et je vis ici euh, avec euh, mon mari et mes enfants, euh, et donc euh, j'ai le bonheur de pouvoir euh, élever, euh, éduquer et puis accompagner euh, trois enfants, euh, Oliana qui a 14 ans, Juan qui en a 12 et Diego qui en a 7. Euh, ça, ça me définit déjà pas mal. Euh, et puis, euh, je vis sur ce territoire euh, depuis 2013. Euh, C'est un territoire qui a une histoire euh, dans mon histoire personnelle et l'histoire de ma famille, mais on pourrait y revenir après. Et je ne, je ne me suis pas retrouvée là par hasard. Euh, j'y venais l'été en fait euh, voir mes grands-parents paternels euh, ensuite euh, voilà une fois que j'ai dit ça euh, j'aurais peut-être envie de vous parler de ma famille en fait euh, et, et bien sûr euh, d'où je viens du milieu dont, dont je viens et de ce qu'on m'a transmis euh, puisque effectivement à l'endroit des parents ou à l'endroit des fratries euh, sur les premières années de notre vie, on nous transmet énormément de choses dont on n'a pas au départ forcément conscience. Mais plus on avance en âge, puisque avec le recul de la vie, plus on se rend compte de ce qu'on nous a donné ou de ce qu'on nous a pas donné, mais de ce qui nous a forgé en fait. 
Et donc, euh, moi, je viens euh, d'une famille, en fait, où euh, mes parents, euh, sur la fin de leur carrière, étaient tous les deux professeurs. Euh, ma mère était professeure de chimie et mon père était professeur de mécanique auto. Ils sont tous les deux à la retraite aujourd'hui, en vie. Ils vivent dans les Landes, pas très loin d'ici, euh, puisque le Béarn, c'est euh, à une heure et demie, une heure... Euh, de la côte basque, euh, donc Biarritz, Bayonne. Et, euh, et en fait, c'était des, ce sont des êtres euh, qui, euh, avant toute chose, euh, avaient une capacité et ont une capacité à penser et à voir une pensée critique sur le monde. Euh, ça, c'est la première chose qui les caractérise. Et donc, euh, moi, je n'ai eu de cesse que de... Euh, participer à euh, des débats, euh, des constructions d'idées, euh, des challenges en fait autour de euh, euh, quelle est la pensée des uns et des autres et comment on peut penser le monde. Et, et ensuite, ce sont des, des êtres tous les deux qui sont depuis très longtemps euh, engagés sociétalement, puisque mon père était militaire en fait euh, au départ, hein, suite à une éducation reçue chez les enfants de troupes. Donc, euh, il a fait 15 ans dans l'armée, et puis ensuite, euh, il s'est réorienté professionnellement euh, pour être professeur euh, au niveau des lycées professionnels. Et ma mère était euh, professeure en lycée euh, depuis le début de sa carrière. Et donc, quand tu rentres dans l'armée, quand tu rentres dans l'éducation nationale, euh, en fait, c'est pas des choix euh, qui sont par hasard, en fait. Tu te mets euh, au service, en fait, euh, un, du bien commun, en fait, de quelque chose qui est euh, de l'ordre de la société, en fait. Et, et en fait, ce qui les anime euh, à l'intérieur de ces grands systèmes, en fait, hein, euh, c'est l'humain, en fait, c'est la relation humaine. Et donc, j'ai voilà, j'ai vécu dans ça. Euh, avec euh, mon père était engagé politiquement, euh, donc euh, un de mes plus grands souvenirs. Euh, c'est l'élection de François Mitterrand en 81. Euh, moi, j'avais collé des affiches pendant euh, les neuf mois qui précédaient ou les six mois qui précédaient. Et, et c'est sûrement la plus grosse fête que j'ai faite de toute ma vie. J'avais euh, à peine dix ans, puisque je suis née en 1971 et qu'on était en 1981. Et donc, il y a un engagement politique euh, et il y a euh, aussi un engagement euh, euh, plus large euh, qui est euh, dans la relation au travail. Euh, il y a beaucoup. J'ai toujours vécu des questionnements autour de la relation au travail. Donc, euh, du côté paternel, euh, ils étaient engagés, encartés à la CGT euh, pour faire bouger les relations du travail. Donc, euh, les, rela les relations au cœur des entreprises dont ils faisaient partie. Et, euh, et ma mère, comme mon père, était très investie dans leur travail, avec euh, beaucoup de rigueur en fait, euh, dans le travail qu'ils fournissaient. Et notamment puisqu'à la fin ça s'adressait à des enfants et, et dans la conscience de l'impact que on peut avoir avec des enfants ou des adolescents. Et quand on remonte plus avant, euh, moi j'ai coutume de dire que je suis euh, euh, une européenne avant l'âge. Euh, moi j'ai un, un quart, euh, vous l'avez compris, qui est euh, béarnais. Alors vous aviez compris qu'il y avait du Béarn, mais c'est un quart, puisque c'est la mère de mon père, euh, qui s'est mariée à des, un immigré espagnol, puisque euh, le père de mon père euh, était des immigrés espagnols qui, euh, qui sont arrivés, euh, non pas au moment de Franco, mais bien avant, euh, dans les années 20, et qui ont euh, traversé euh, le col du Sonport pour arriver au fin fond de la vallée. Euh, d'Asp, euh, donc un petit village qui s'appelle Bedouce. Tous les immigrés euh, espagnols du Berne se reconnaîtront. Et donc, euh, ça fait un quart béarnais, ça fait un quart espagnol. Et du côté de ma mère, en fait, euh, mon grand-père euh, maternel euh, a vécu de nombreuses années à Bayonne et au Pays Basque. Et il était né à bagnères de Bigorre. Et donc, ça fait euh, un quart basque. Et puis, euh, il s'est marié avec une Italienne. Euh, une grande histoire d'amour qui qui a commencé au moment de la guerre de 39-45, quand euh, mon grand-père remontait avec euh, les troupes du général de Gaulle euh, de l'Afrique du Nord euh, en passant par l'Italie, et qu'il a rencontré et qu'il est tombé amoureux de ma grand-mère maternelle, 
et donc était une pure italienne euh, et qui vivait à l'époque à Naples. Euh, et donc, euh, bah, ça fait un quart italien. Voilà. Euh, ce que je peux vous dire sur euh, la famille dont je suis issue et, euh, et je suis l'aînée de, de quatre filles euh, ce qui aussi euh, explique je pense le fait que j'ai été très attentive depuis très longtemps aux relations en fait qu'il peut y avoir euh, dans une fratrie en fait et notamment euh, les relations entre femmes puisqu'on était cinq femmes à la maison et, euh, et mon père qui était euh, tout seul en fait donc euh, j'ai observé beaucoup ça voilà ce que j'ai envie de vous dire pour euh, pour démarrer euh, voilà je sais pas si c'est clair et si ça vous parle ouais le côté seul homme à la maison me parle bien en ce moment ouais. <rire> <rire> ah là là euh... non. C'est très clair, Val. Et, et je pense qu'on commence à sentir justement en quoi le, et pourquoi le vivant t'est si cher. Euh, Est-ce que tu peux peut-être aussi nous, nous raconter quels sont les, les premiers choix que tu vas faire euh, euh, J'allais dire d'orientation, même si je, en fait, je, je déteste ce mot-là, mais euh, tu vois à quoi tu es appelé quand tu euh, commences à prendre ton indépendance, à, à être, euh, à sortir justement euh, bah, du cadre familial. Dans quoi tu vas aller euh, t'épanouir, faire tes premières armes euh, euh, Qu'est-ce que tu vas expérimenter euh, Puisque ça, ça va constituer aussi, euh, je crois, pas mal de, 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 de ce à quoi tu vas être appelé après. Oui, oui, alors euh, je, euh, cette orientation, euh, c'est n'est pas un mot euh, tabou pour moi, et ni un mot euh, tu vois, qui serait euh, euh, hors de propos, parce que c'est la première chose à laquelle je me suis intéressée quand euh, je suis devenue entrepreneur et que j'ai créé euh, mon propre cabinet de conseil. C'était l'orientation des jeunes, en fait. Et donc, euh, c'est un sujet qui, auquel je suis très, très sensible. Euh, pour le petit clin d'œil... Euh, en fait, euh, donc euh, moi j'ai fait une scolarité euh, classique. Euh, et puis euh, quand euh, après avoir eu mon bac euh, et qu'on qu m'a demandé ce que je voulais faire, je voulais faire une fac de psycho. Donc euh, et, euh, et du côté maternel, en fait, euh, la mère de ma mère, euh, donc euh, non seulement c'était des Italiens, mais c'était des enseignants, euh, des chercheurs et des enseignants et euh, qui réussissaient euh, depuis plusieurs générations euh, très très bien à l'école. Et donc, euh, bah, on, ma mère m'a interpellée en me disant « Mais t'es sûre que tu veux faire une fac ?» Et en plus, une fac de psycho, en étant euh, donc agrégée de chimie. Et euh, très vite, euh, elle m'a expliqué que les classes préparatoires euh, allaient sûrement me permettre euh, d'avoir un meilleur avenir, en fait. Donc, euh, j'avais pas le niveau pour faire une, une classe mathématique, une classe préparatoire mathématique, maths sup, maths p. J'avais pas non plus le niveau pour faire une classe euh, cagne hypocagne, ce que j'aurais beaucoup aimé. Et donc, je, je me suis retrouvée en classe préparatoire commerce, en fait. Et donc, euh, sachant que chez moi, il euh, n'y a pas de commerçants, on ne fait pas de commerce, euh, et le monde de l'entrepreneuriat, on le connaît peu. Euh, donc, euh, je me retrouve à faire une classe préparatoire euh, HEC à l'époque. Et puis, euh, effectivement, après, je fais une, une école de commerce, euh, qui est Bordeaux. Euh, mais on voit bien que cette histoire d'orientation, elle, elle est chez moi déjà euh, euh, assez... Euh, pas contrarié, mais, mais euh, déjà, euh, en tous les cas, elle, elle pose question et les questions après euh, ressortent plusieurs années après. Mais là, en fait, j'ai pas attendu plusieurs années parce que je me souviens en classe préparatoire, je, je me retrouve à faire ma première colle, euh, donc euh, en classe de français philo. Et donc, euh, l'école, c'est en général tard le soir, on commence à être sur le mois de novembre et, euh, et en fait, je tombe sur euh, un petit papier que tu vous dépliez et donc la colle, c'était le pavé. Et moi, le pavé, euh, à part mes 68, euh, j'avais pas suffisamment de connaissances pour pouvoir euh, déployer en fait euh, euh, une réflexion en fait sur euh, le pavé. Et donc très vite, au bout de cinq minutes, je ne sais pas répondre. Je suis sec, en fait, sèche, net. Et, euh, et donc Madame Keller, je m'en souviendrai encore. Et vous verrez dans tout le podcast, je me souviens particulièrement des noms des gens qui m'ont marqué. Euh, et, 
Et en fait, Madame Keller me pose une question euh, et me dit, mais elle me pose une, deux questions, et au bout de la deuxième question, où j'ai très peu de réponses, elle me pose une question fondamentale, et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait <rire> Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre à l'époque. Et euh, elle me dit, mais pourquoi vous êtes en classe préparatoire Je sais quoi. Et là, c'est le genre de question où c'est un peu abyssal, en fait. Donc, euh, c'est donc, une invitation à aller chercher plus profond. Je l'ai compris bien après. Et donc, je, je déploie euh, toutes mes ressources et je vais chercher à l'intérieur, vraiment, au fond de mes tripes et puis au fond de mon cœur, euh, pourquoi je suis là. Et je suis toujours sèche. Et donc, elle me, elle me repose la question, elle me dit, mais en fait, vous voulez faire quoi dans la vie Et là, euh, <rire> je lui réponds, mais en fait, euh, moi, je ne voilà, je, je sais pas, mais euh, voilà, bah, si je pouvais, je montrais une agence matrimoniale. Et là, elle me regarde, elle me dit hm « Une agence matrimoniale <rire> ?» Et elle me laisse là. Et je repars avec mon scooter. En fait, j'avais un petit Xiao euh, qui n'était pas en rose avec des roues roses et, et je faisais euh, bien 40 minutes de route pour rentrer chez moi parce que j'habitais en ruralité euh, et la, la prépa était en centre-ville de Toulouse. Et donc, je rentre. Et, et bien sûr, euh, j'observe, je, 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 je regarde et je re réfléchis à ce qui s'est passé, en fait. Et, euh, et je me dis « Mais Valérie... Euh, » t'es complètement hors propos, hors sujet en fait. Donc, euh, euh, mais, alors oui, euh, une agence euh, matrimoniale, euh, c'est du commerce en fait. Il euh, y a un endroit où voilà, tu, mais, mais, mais ça veut dire quoi en fait Et je me mets à, je rentre dans le monde de l'entreprise et je me dis mais, mais ça te prépare à rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc en fait, c'est quoi les liens Ils sont où les ponts Et en fait, ce jour-là en fait, je découvre le métier des ressources humaines. Et, et je fais un lien extrêmement euh, important qui est que euh, le métier des ressources humaines est gardien en fait du lien de l'humain avec l'entreprise dans laquelle euh, le collaborateur se déploie et donc que c'est un lien d'amour en fait. Et, et bien au-delà d'un lien économique qui est euh, j'ai un salaire et je fais un métier, j'ai une rétribution pour la contribution que j'offre à, à l'entreprise, en fait il y a un lien d'amour. Et, et donc, comme ça, naît une vocation euh, qui est euh, les ressources humaines. Et donc, je, je, je démarre ma carrière euh, dans les ressources humaines euh, à la faveur d'un stage de dernière année que je fais euh, dans la société Mars, donc euh, la barre chocolatée, et puis euh, deux autres activités qui sont euh, l'alimentation chien-chat, donc euh, Whiskas, Pédigrépal, Canigou, Ronron, et puis euh, l'alimentation humaine euh, avec le riz, euh, donc euh, Oncle Benz, euh, Suzy One et Dolmio. Et donc je démarre ma carrière au sein des ressources humaines et, et je vais faire dix ans de mon parcours euh, chez Mars, euh, essentiellement dans cette fonction, mais pas que, euh, mais essentiellement dans cette fonction. Et donc euh, ça c'est un premier choix qui est déterminant parce que certes j'ai pas fait une fac de psycho, mais euh, je me retrouve au cœur en fait de la fonction ressources humaines qui euh, euh, accompagne, euh, déjà euh, attire, recrute, euh, accompagne euh, les hommes et les femmes, euh, ou les femmes et les hommes d'une organisation, en fait. Et, et, et c'est pas juste une histoire individuelle, puisqu'après, très vite, euh, c'est une histoire collective, c'est-à-dire les individus qu'on recrute euh, se retrouvent intégrés dans des équipes avec un rapport à, à leur manager, et, euh, et tous ensemble, toutes ces équipes euh, contribuent à un projet collectif, en fait. Voilà ce que je peux dire sur le début de mon orientation. Bon, Est-ce que Mme Keller avait eu le, 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 le fin mot de l'histoire Parce qu'elle qu n'a pas, pas compris le pavé qu'elle avait reçu, là, mais elle a fait le lien <rire> après, par la suite, ou pas On peut lui dire merci. Non, non, jamais. Mme Keller. <rire> ouais. mais et c'est marrant que tu dis ça, Romain, parce que hum, je me suis dit hum, que ce podcast aussi, quand tu es amené à parler de ta vie, de, de, des rencontres aussi euh, que tu fais, allait me permettre, hum, comme un clin d'œil en fait, de, de, de donner à voir en fait à tous ces gens qui, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui ce qu'ils m'ont apporté ce que j'en ai fait et je voulais les remercier en fait hmm. Val euh, sur ce métier des ressources humaines j'aimerais bien ouvrir une toute petite parenthèse parce que après tu vas sortir de ce métier et tu vas nous raconter de manière opérationnelle en tout cas tu, tu vas faire euh d'autres choses par la suite, mais toujours avec un lien très fort à cette fonction. Est-ce que tu peux nous 
euh, nous dire un, un, un tout petit un, un tout petit mot sur euh, ce que tu observes alors à l'époque mais surtout aujourd'hui euh, toi qui accompagnes aussi beaucoup euh, de DRH euh, ou de, ou de patrons d'entreprise mais qui ont un rôle euh, RH très fort en fait hein, euh, auprès des équipes euh, quelles sont tes convictions, quel, sont quel, est ton, quel est le regard que tu portes sur ce métier euh, Parce que pour l'avoir exercé moi-même, il euh, y, y a tellement de manières d'exercer ce métier-là et il peut recouvrir tellement de réalités différentes. Si, voilà, si on peut juste euh, oui. ouvrir une toute petite parenthèse. Euh, oui, oui, je pense que c'est une, 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 une parenthèse intéressante en fait, parce que déjà, il y a un historique en fait sur la fonction euh, ressources humaines, en tous les cas dans un univers euh, franco-français. Euh, pendant très longtemps, en fait, euh, les, les postes de direction des ressources humaines, euh, alors je vous parle d'une époque euh, que Lucie, toi, t'as moins connue, mais il y a, y, a, y a 40 ans, euh, la fonction ressources humaines, c'était une fonction qui était euh, tenue par des anciens militaires. Souvent, il y avait des, des militaires de carrière en fait, qui, 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 qui arrivaient dans le monde de l'entreprise sur la fonction ressources humaines. Et, et ils venaient là pour euh, leur capacité à planifier, à organiser en fait, euh, le travail et euh, le travail en équipe. Et puis ensuite, euh, c'était doublé, euh, cette fonction-là, d'une fonction administrative en fait, donc, euh, et d'une fonction juridique. Donc on a euh, beaucoup de gens qui ont euh, euh, eu un parcours dans le domaine du droit en fait, euh, du droit social et qui a, a arrivé euh, dans la fonction des ressources humaines. Et puis, euh, ensuite, on a eu euh, des spécialistes en fait, des ressources humaines. Donc, on a vu les premières écoles euh, de ressources humaines qui ont permis de se former à la fonction de ressources humaines. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai choisi l'école de commerce de Bordeaux, euh, puisque moi, j'ai fait Kedge à l'époque, euh, sub de Bordeaux, parce que le, le, le directeur de cette école était euh, l'ancien DRH, M. Darva, euh, euh, qui était l'ancien DRH de l'aéroport de Bordeaux et qui ensuite avait pris euh, la responsabilité euh, de, de Ketch. Et, euh, et donc, euh, on avait des professionnels du métier euh, qui avaient une, une, une ouverture en fait plus large à euh, euh, effectivement euh, le monde de l'entreprise et euh, la gestion en fait euh, des collaborateurs. Mais ensuite, il y, a, il y a eu une autre vague, et moi j'ai fait partie de cette vague-là, euh, qui est plutôt une, une vague qui venait euh, de la conception nord-américaine, et euh, du Canada, euh, des États-Unis, et où en fait, euh, le, les ressources humaines étaient un, un véritable business partner, en fait. Et donc, euh, et ça c'est un vrai clin d'œil pour toi Lucie, parce que je sais combien euh, tu, fais, tu as eu fait cette fonction euh, en étant business partner. Et donc, partenaire de business, ça veut dire partenaire, en fait, euh, de la direction générale, des comités de direction euh, qui euh, œuvrent à définir une stratégie et euh, qui sont gardiens de l'engagement, la motivation, le bien-être des collaborateurs qui œuvrent dans l'entreprise. Et quand on, on pose ça, en fait, euh, euh, on, on pose une toute autre manière, en fait, de gérer les, les ressources de vie humaines et les relations humaines à ce moment-là prennent tout leur sens et donc euh, euh, c'est comme ça que moi j'ai exercé mon métier et que, que j'ai cette connivence avec toi qui l'exerce de la même manière euh, et on, le DRH devient très vite un facilitateur de la, de la relation humaine que les individus ont de eux à eux-mêmes et ensuite euh, la relation humaine qu'ils ont les uns avec les autres euh, donc euh, comment ça se passe aux endroits des équipes, des, des, des équipes qui sont des équipes collaboratives, qui sont des équipes performantes, puisque bien sûr, tout ça, c'est au sein d'une entreprise qui a euh, une, une mission, qui a un projet commun, et donc euh, comment en fait on va mettre en mouvement l'intégralité en fait de ces équipes et de ces individus. Et donc là, on a même un DRH 2.0 aujourd'hui, ou 3.0, qui, qui est un DRH qui, qui pense l'organisation, en fait, et qui pense un système, euh, et donc un système humain, un système euh, vivant, un système organique, euh, et qui, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, lié à ce que je disais en introduction, 
la fonction ressources humaines ne peut pas être décorrélée du ce qui est vivant dans chacun d'entre nous et de chacun des collaborateurs et ce qui est vivant à l'extérieur en fait et de comment en fait l'entreprise est en, en relation avec euh, le vivant sur sur cette planète et donc euh, je présage même en fait que le métier va continuer à évoluer et que là où on a euh, créé des fonctions euh, responsabilité sociale et environnementale des fonctions RSE en fait euh, il euh, y a quelque chose qui fait partie, euh, qui ne peut plus être dissocié en fait. La RSE ne peut pas être dissociée en fait euh, de la fonction euh, ressources humaines en fait. Ouais, euh, Qu'est-ce que tu observes toi comme, euh, comme, comme pratique managériale euh, à cette époque-là euh, dans le groupe euh, pour en avoir déjà pas mal discuté, euh, notamment avec Laurent De Villers, qu'on avait reçu sur ce, ce podcast, il nous disait, mais moi, pour avoir bossé dans ce groupe-là, c'était déjà une organisation qui était libérée, qui n'avait pas ce nom-là. Est-ce euh, que tu peux nous, nous, nous décrypter, nous expliquer un peu qu -ce que, quel type de management il y avait à l'époque Oui, bien sûr. Euh, c'est une bonne question, parce que c'est un endroit, en plus, qui, moi, m'a forgé en fait, hein énormément puisque j'y ai passé dix ans, c'était ma première expérience professionnelle et donc euh, j'ai coutume de dire en fait que quand on sort de l'école, on a encore une période de, de formation mais qui est une partie de formation pratique en fait et euh, plus qu'une partie de formation théorique et euh, même pour ceux qui ont fait des apprentissages, hein, l'endroit où tu t'immerges tu, tu dans une entreprise en fait et, ou dans un petit commerce ou dans un, euh, un garage auto, enfin c'est tu découvres le monde de l'entreprise de manière pratico-pratique en fait et euh, et et j'ai eu la chance de démarrer en fait ma carrière ressources humaines à l'intérieur de Mars avec d'ailleurs des gens qui, qui, qui m'ont fait confiance. Et je me souviens des noms, je vous disais que je me souviens des noms, je me souviens très très bien des noms. C'était il y a quasiment 30 ans et c'était il y a 30 ans. Et, et en fait, je, je me souviens de Jean-Pierre Plaz qui était le directeur des ressources humaines à l'époque avec... Eric Minviel, et, et qui sont euh, des, des individus euh, qui avaient cette qualité déjà de voir la lumière que porte en fait la personne, euh, que la personne ne voit euh, peut-être même pas elle-même en fait. Hein c'est c'est une vraie euh, c'est un vrai chemin que de que de voir la lumière que l'on porte et en quoi on peut aussi euh, être éclairant ou on peut avoir de la valeur. Je suis pas sûre qu'à l'époque j'avais hum, une conscience en fait très élevée de la valeur qui était la mienne et des valeurs qui étaient les miennes. Hum, on pourra y revenir aussi. Mais eux le voient en fait. Et donc hum, et, au, au cours de mon pot de départ en fin de stage, hum, Jean-Pierre Place prend la parole et, et me dit, hum, euh, il fait dit devant toute l'assemblée, euh, écoute et Valérie, le jour où tu seras sur le marché du travail et que tu chercheras du travail, écoute, tu m'appelleras. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, euh, je te recommanderai euh, euh, aux gens euh, qui auront la chance de pouvoir euh, euh, ou avec lesquels tu auras envie de travailler. Et là, en fait, comme une petite fourmilière, tout le monde s'agite. Et juste après, la fin de mon pot de départ, on vient me voir et on me dit « Bon alors Valérie, euh, on voulait voir avec toi euh, comment en fait, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire chez Mars et qu'est-ce que tu peux… » Mais ça en dit déjà long parce que c'était le directeur euh, des ressources humaines. Et, et donc… Euh, il regardait les individus pour ce qu'ils étaient, en fait. Euh, et non pas ce à quoi ils pouvaient leur servir. Et ça, Lucie, Romain, je sais combien, quand on a travaillé ensemble, c'est quelque chose qu'on partage. Vous n'avez eu de cesse que de arriver en disant « J'ai rencontré telle personne et cette personne-là, en fait, elle porte ça. Et, » Et donc ensuite, bah, c'est comment, quelle est la place qu'on va voulu pouvoir lui trouver dans l'organisation Et pas l'inverse, en fait. Hein c'est pas euh, quelqu'un qu'on fait rentrer dans une case qui est une case vacante, mais c'est bien quelqu'un qui porte quelque chose et que l'on va intégrer à l'entreprise parce qu'elle va faire partie de l'aventure et, et qu'elle va venir apporter sa pierre à l'édifice. quoi. Et ça, c'est un truc de dingue qui ne, qui, qui eu, qui ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, euh, la manière dont je dirige le cabinet de conseil qui est, qui est le mien, effectivement, c'est ça. C'est euh, pas tant... Euh, euh, la compétence que la personne a, c'est ce qu'elle porte, euh, dont elle n'a pas forcément conscience, et, et, et comment en fait elle va pouvoir contribuer au système plus global. Donc ça, c'est la première première chose. Euh, et puis ensuite, euh, on est dans une, une organisation qui est extrêmement rigoureuse, qui est extrêmement structurée, 
Et donc, euh, je rentre dans l'endroit où on a des définitions de poste, euh, des job descriptions hein, à l'époque, où les jobs sont calibrés. Et donc, euh, les grilles de salaire sont extrêmement, en fait, euh, euh, explicite, euh, tu sais en fait que tu es euh, dans tel job, que ce job il a tel niveau de responsabilité euh, et donc que tu as euh, un rôle et des tâches à faire et que ça c'est directement lié à la rémunération qui va être la tienne. Et donc là on est sur euh, une valeur fondamentale qui est la responsabilité en fait. Euh, donc euh, tu es responsable en fait et tu vas avoir autonomie, en fait, dans les moyens qui te sont donnés pour faire correctement le métier qui est le tien. Et, euh, et corrélé à ça, il y a une valeur chez Mars qui est la mutualité, euh, qui est que tu vas, re, tu vas donner euh, au système, à l'organisation, à l'entreprise, et tu vas recevoir autant, en fait, euh, que euh, ce que tu vas donner. Et donc, il euh, faut juste dire que le niveau de salaire chez Mars, à l'époque, était euh, 30% au-dessus du marché. Euh, et donc euh, c'était the place to be en fait, hein. non seulement il faisait bon y vivre et y travailler, mais en plus t t on te faisait confiance et on te donnait une autonomie, et dans la distribution de la valeur, on te rémunérait à la hauteur en fait euh, de ce que tu faisais, ce qui est aussi euh, un insight et quelque chose qui ne m'a pas quitté en fait hein, à l'endroit de, effectivement euh, le niveau de reconnaissance que tu peux avoir euh, de la contribution qui est la tienne et, et donc, on a un système très mutuel et, et qui n'est pas que au niveau de la rémunération, mais qui est aussi au niveau du développement, en fait. Donc, du niveau de formation qu'on va te donner, euh, du niveau d'auto-organisation sur ton temps de travail et ton temps personnel et sur tes points d'équilibre. Euh, et où Tu ne pointes pas, tu as une flexibilité du temps de travail qui, qui est énorme. Tu pars quand tu veux. Alors après, bien sûr, qu'il y a des injonctions, il y a des inconscients collectifs, et il y a des représentations individuelles du monde du travail, mais mais donc chacun se débat avec ça. Et je, je mais je suis pas sûre qu'à l'époque j'avais la maturité pour euh, utiliser ça. Mais mais ça donne une grande liberté en fait. Et ça c'est une des valeurs de Mars aussi. Euh, et ensuite pour continuer dans les choses qui sont processées dans un métier qui est extrêmement organisé, donc il ne se fait pas juste au feeling ou à l'intuition. On est sur euh, euh, des, 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 mat des manières de faire d'exercer le métier qui sont euh, construits sur euh, des modèles qui sont les plus en avance en termes de euh, développement, en termes de compétences, en termes d'appréciation de la performance, donc euh, euh, l'ominger, le leadership, euh, la dynamique des équipes, euh, la facilitation graphique. Enfin, moi, je suis formée à cette époque-là et il y, a plus, il y a 30 ans à, à, à des à des modèles ou à des, à des, des outils que j'ai vu arriver mais 20 ans après en fait dans le système français. Oui, c'est ça parce que là ce que tu nous décris c'est on est dans les années 90, on n'est pas c'est pas il y a 5 ans quoi. Donc c'est c'est très très presque très précur vrai. précurseur pardon Complètement. dans la dans, dans la façon de faire. Complètement. Et donc c'est effectivement, tu as raison Romain quand tu dis que c'était une organisation qui était déjà libérée, qui ne se nommait mmh. pas comme ça, mais qui, euh, qui permettait aux individus euh, dans, de, de, de s'engager en fait, euh, avec une rétribution vraiment très forte en termes de, de développement personnel, hein, et, euh, et il y avait une grande fierté à faire partie de cette société. Qui, qui je, je continue à suivre hein, ce qu'il en est et, et qui perdure. Hein, il faut dire que c'est une société qui est familiale et donc euh, qui n'était pas cotée en bourse et donc qui avait aussi une grande autonomie dans la manière de faire en fait, hein, dans son rapport économique. Et, et toi à l'époque Val, tu es quel type de leader dans cette organisation alors moi je suis pas un leader, je suis, je suis un petit padawan en fait. Hein. Tu un padawan, c'est ça qu'on dit, comment on dit Non, mais c'est quoi ton type de leadership alors, si le veut autrement Ouais ouais, mais déjà j'apprends, j'apprends beaucoup et puis ensuite effectivement je commence à, à avoir la responsabilité d'équipe euh, où je travaille en transverse avec des équipes puisque après je ferai une fonction dans, dans les ventes en fait, enfin deux fonctions différentes dans les ventes et je suis compte clé national avec la grande distribution française. Et donc, euh, je me retrouve en interaction avec des équipes, des projets, et euh, déjà, j'ai une grande proximité, en fait. Je suis un leader de proximité, ça, c'est la première chose. Et euh, qui, qui, qui crée un lien, et qui est plutôt un lien personnel, en fait. Donc, euh, 
tout d'abord. C'est-à-dire que je donne à voir qui je suis, je, je suis très transparente, très authentique euh, sur qui je suis. Il euh, n'y a pas deux personnes, je suis complètement la même chez moi que et donc avec quelque chose de très spontané de, 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 avec beaucoup d'énergie et donc qui entraîne en fait avec ça avec beaucoup d'envie je fonctionne à l'envie même si euh, j'ai aussi un sens du devoir et de la responsabilité mais je fonctionne au, au coup de cœur à ce que j'ai envie donc je mets beaucoup de passion dans les projets qui sont les miennes donc ça ça entraîne euh, j'ai aussi une force de conviction assez forte, je crois à ce que je fais, et donc euh, quand j'y vais, ben, je, je, je le dis, donc euh, ça, ça permet aux, aux, aux gens qui travaillent avec moi euh, de se dire, bon, ben voilà, on, elle y croit, donc on va la suivre. Et puis, euh, et puis j'ai, je pense, un, un sens de la pédagogie, c'est-à-dire que j'ai toujours une attention particulière à ce qu'on appellerait aujourd'hui donner du sens, mais, mais je vais expliquer en fait le pourquoi. Pourquoi on le fait euh, À quoi ça sert euh, Dans quelle euh, globalité ça s'inscrit Et ce, à court terme, mais aussi à long terme, en fait. Et donc, euh, je pense qu'à l'époque, ça donne du sens aux gens qui travaillent avec moi. Et, et, et je ne pas, ça, je ne ça ne m'a jamais quitté. Et ensuite, j'ai un petit côté. Euh, alors, certains vous diraient Mère Teresa, mais mais un petit côté où je vais je vais vraiment prendre le temps euh, d'expliquer, je vais prendre le temps d'accompagner. Euh, alors, euh, les premières fois, comme on disait, hein, surtout quand je donne quelque chose pour la première fois ou que quelqu'un fait quelque chose pour la première fois, que c'est la première fois qu'il prend ce job. Mais, euh, mais aussi, de manière générale, en fait, je, je suis convaincue que ce n'est pas en app enfin, on n'apprend pas en, en, en étant euh, misérable, miséreux et, et en, en vivant euh, échec sur échec, je pense qu'on apprend euh, euh, et on grandit euh, au travers des, des succès, déjà, que l'on a. Ensuite, bien sûr, des difficultés que l'on rencontre, euh, mais des points d'appui que l'on reçoit. Et, et donc, j'ai à cœur de mettre les individus, en fait, et c'est ce qui, après, m'amènera à exercer cette fonction de conseil et, et d'accompagnement en étant à l'extérieur de l'entreprise, j'ai à cœur de, de déployer ou de permettre aux autres leaders de déployer les conditions qui, qui, vont, leur, qui vont mettre les collaborateurs en situation de réussite. Alors, pourquoi tu quittes tout ça <rire> Ça, c'est une bonne question. Mm. Euh, pour, je crois, pourquoi je quitte tout ça Parce que j'avais à cœur de dire que... Enfin, après, j'avais l'impression chez Mars d'être chez Euro Disney, en fait. Tu sais, comme quand tu vas euh, euh, chez Mickey. Et en fait, euh, c'est un monde à part, en fait. Euh, c'est un monde qui est... Euh, qui vit... Euh, pas en autarcie, mais qui, qui vit quand même dans une forme d'entre-soi, en fait. On n'est pas là par hasard et on se reconnaît entre gens qui fonctionnent de la même manière. Et... Euh, et donc, le revers de ça, c'est que tu, tu, tu peux très vite euh, commencer à te sentir étriqué, en fait, à un endroit. Hein. Et donc, euh, et, donc ça, c'est le premier élément. Euh, et ça a une résonance, en fait, avec euh, à l'époque, avec ma, ma vie personnelle, en fait. Euh, et donc, euh, à titre personnel, je, je, je suis des schémas un peu classiques ou des représentations que j'ai classiques de l'amour, de mes parents qui sont tombés amoureux à l'âge de 7 ans sur un tas de sable parce qu'ils étaient voisins l'un de l'autre, et puis ensuite qui se sont mis ensemble à 17 ans et qui sont mariés depuis quasiment 60 ans aujourd'hui. quoi. Donc Et donc j'ai une représentation très idéalisée de l'amour, et donc j'ai une vie personnelle qui, qui est sur des rails, donc les fiançailles, et puis possiblement un mariage et, et je me sens à l'étroit en fait dans ces dans ce, dans ça je, je... et donc le cumul des deux fait que qu'en fait je pense que je fais ma, ma crise d'adolescence sur le tard et donc je vis des aventures extraordinaires en fait et je me mets à vivre des aventures extraordinaires j'ai toujours eu une appétence pour vous l'avez compris le développement personnel mais pour les expériences qui sont 
ou les propositions qui sont euh, plutôt de nature disruptive et innovante. Et donc, à l'époque, euh, je fais, euh, deux ans avant de quitter Mars, euh, je fais un stage qui s'appelait euh, « Va au bout de tes rêves » et avec un mec complètement barré euh, qui s'appelle Antoine Finiciadis. Euh, et euh, je ne vais pas développer plus. Euh, mais, mais, mais ce gars-là a le génie euh, de compiler euh, tout un tas de, de, de méthodes, d'outils et euh, pendant un parcours de quasiment neuf mois, en fait, euh, il te donne rendez-vous euh, toutes les six à huit semaines. Euh, le jeudi soir, euh, tu composes un numéro de téléphone et tu as une bande audio qui te dit « Rendez-vous dimanche matin à 4 heures sur le pont Rialto à Venise. » Et on est le jeudi soir et tu dois t'organiser pour être le <rire> dimanche matin à 4 heures du matin sur le pont Rialto à Venise et tu n'as pas le droit de prendre l'avion. Alors, je ne sais pas s'il avait une conscience écologique à l'époque, mais en tous les cas, c'était trop facile, en fait, d'accord, de prendre un avion, d'acheter. Et donc, tu dois déployer des ressources individuelles et des ressources collectives euh, pour pouvoir y aller, et qui sont des ressources où euh, tu te mets en solidarité, en entraide, et tu, tu, tu contactes Pierre, Paul, Jacques pour être dans une voiture, faire les 1500 km, d'accord, alors que tu taffes jusqu'au vendredi soir, et donc pour y être, enfin, un truc de dingue. Et, et en fait, euh, il fait tout ça pour te montrer que et pour te faire sentir, ressentir surtout dans ton corps, que si tu as un rêve, il n'y a absolument rien qui t'empêchera de réaliser ce rêve. Et alors là, bah, inutile de vous dire que quand tu commences à faire ce genre d'exercice, il euh, y a un, tout, un tas de possibles qui se, qui se, qui se met en place. Et, euh, et je quitte l'organisation euh, parce que euh, on est à un moment où en fait on est rattrapé par des manières plus traditionnelles de manager et on parle de faire un plan social au sein de l'organisation qui n'en a jamais fait hein. et euh, donc là on est en 2004 et, et moi je ne comprends pas euh, de manière très naïve du haut de mes 33 ans euh, comment on peut faire un plan social alors qu'on est payé 30% au-dessus du marché et je me dis mais en fait il suffirait qu'on réduise les salaires en fait déjà D'autant plus que Mars est une société qui est connue pour son niveau de productivité, c'est-à-dire très peu de salariés avec un niveau d'engagement très élevé et une valeur ajoutée qui est créée qui est très forte en fait. Et donc les, les ratios en fait comparativement aux, aux autres entreprises de l'agroalimentaire sont extrêmement performants. Et donc je ne comprends pas pourquoi on peut supprimer le nombre de rameurs. Et puis ma vie personnelle est, 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 est ponctuée d'aventures personnelles et donc d'expériences qui effectivement font que je mélange un peu le perso et le professionnel et, et, et donc euh, voilà à un moment très vite je, je comprends qu'en fait euh, voilà c'est le moment de, de, de quitter cette organisation et euh, moi je dis souvent que quand on quitte des systèmes ou des organisations ou qu'on quitte quelqu'un c'est les premières fois qui sont difficiles après on sait très vite que euh, on n'est plus D'accord Et donc, moi, j'avais quitté, je, je m'étais séparée dans ma vie personnelle de la personne avec qui j'étais en couple. Et puis, donc, du coup, ça devenait facile, en fait, de quitter l'organisation qui n'était plus adaptée et sur laquelle, moi, j'étais plus forcément aussi adaptée. Et donc, de manière assez euh, abrupte, je vais quitter avec juste un passage. Il y a quand même une, une transition où je prends 11 mois de congé sabbatique pour prendre du recul avant de quitter. Je, et, et quand je reviens, je suis plutôt déterminée à rester et je vais faire des voyages qui vont me permettre de répondre à une question fondamentale que j'avais enfant, qui est quel est le, le lien, en fait, que chaque être humain a avec la religion, et donc avec la dimension spirituelle. Donc je prends 11 mois pour voyager, et je fais cinq voyages différents, qui m'amènent sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'emmènent ensuite en Égypte, au Mont Sinaï, et puis, euh, je vais en Grèce euh, pour comprendre l'orthodoxie. On est au moment où euh, le World Trade Center, en fait, euh, les tours sont abattues. Et donc, on est en, en plein dans le démarrage de ce combat entre euh, la chrétienté et puis euh, l'islam. Donc, je, je réfléchis beaucoup à ces endroits où la religion est, est un facteur de paix ou un facteur de division. Et puis je continue, je pars en Inde, euh, parce que je veux comprendre, ressentir surtout, C'est pas une, une réflexion à ce moment-là euh, intellectuelle, c'est vraiment un ressenti en étant en contact des gens. 
Et puis, euh, je, je vais avec euh, la dernière de mes sœurs euh, qui fête ses 18 ans là-bas, euh, à Dharamsala, donc, euh, qui est l'endroit où le Dalai Lama vit, en fait, et réfugié du Tibet. Et, et je, je, je fais un chemin qui est un chemin euh, que je pourrais appeler euh, spirituel à l'époque. Et, euh, et donc ça, je ne le sais pas encore, mais quand je rentre, en fait... Euh, je ne trouve plus au sein euh, du monde de l'entrepreneuriat euh, cette dimension spirituelle. Et il y a quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est une faille à cet endroit et, et qui fait que tout ça mêlé, je prends la décision de, de partir. Comment ça va venir te nourrir, euh, ces découvertes et ces liens à la religion euh, que tu ouvres euh, pour, pour la première fois alors c'est un c'est un point de bascule en fait. Hein. Moi j'aime beaucoup le podcast que vous réalisez parce que je trouve ça tellement euh, important cette notion de de point de bascule ou de point d'inflexion. Ces endroits où on reçoit quelque chose de, de quelqu'un ou, ou, ou de la vie en, de manière plus globale et et en fait euh, alors moi vous l'avez compris mes points de bascule ils, ils sont au travers des gens en fait hein, et, et de l'interaction que j'ai avec euh, les personnes. Euh, et donc j'ai beaucoup reçu et, et là je me souviendrai toujours euh, je me souviendrai son nom il se reconnaîtra s'il écoute un jour ce podcast ou ceux qui le connaissent Denis de Gez et Denis de Gez en fait euh, c'est un financier euh, euh, qui est très dans les études à l'époque chez Mars et donc j'ai été sa responsable ressources humaines et puis je rentre je suis passée dans les ventes et quand euh, je rentre de ce voyage les gens manifestent un intérêt en fait en disant mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as vu Enfin, voilà, tu as parcouru le monde, en fait. Donc, euh, et, euh, et, euh, et lui, euh, c'est un garçon très joyeux, très grand, assez mince, avec une banane toujours d'enfer, et puis il arrive un peu zébulon, en fait. Et, et puis il me dit, euh, Valérie, euh, c'est un truc de dingue ce que tu as fait. Il me dit, mais j'avais une question à te poser, euh, c'est quoi la meilleure religion Et en fait, euh, et en fait, je le regarde et, euh, et je me dis mais c'est quoi la question et, et la même chose que vous voulez faire quoi dans la vie quoi et, et, et je me dis je sais pas en fait je sais pas et, euh, donc ça mouline à toute vitesse et, et je descends je descends à l'intérieur à, la, à l'intérieur de, de moi quoi pour, pour pour essayer de voilà trouver la lumière de la réponse quoi et je lui dis mais je ne réponds pas, je n'ai pas de réponse, quoi. Et euh, il me dit, il reformule la question pour m'aider, en fait, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as appris, en fait Et ça me fait penser à ça, euh, Lucie, quand tu m'en parles, c'est, mais qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu retires, en fait, de ces voyages Et là, en fait, ça vient de l'intérieur. Et je, vraiment, et je lui dis, écoute, s'il y a une seule chose que j'ai appris, c'est que le divin n'est pas à l'extérieur mais il est à l'intérieur de soi. Et au moment où je le nomme, en fait, parce que c'est, c'est ça la puissance du verbe, hein, on parlait des émotions et de la particularité de l'espèce humaine, mais au-delà des émotions, on a la capacité à nommer, en fait, on a la capacité à se parler. Et donc la puissance du verbe est quelque chose de très important. Et, et à partir du moment où je le nomme, en fait, il y a quelque chose en moi qui crée comme une ouverture de conscience différente ça c'est un sujet qui est très cher hein. à quel endroit on modifie nos états de conscience et, et donc j'ai une perception à cet instant là j'ai une perception différente versus les 30 secondes qui, ont, qui étaient juste avant et, et, et ça ne m'a pas quitté en fait et, et je suis convaincue que ce que l'on cherche à l'extérieur en fait n'est que le reflet d'une quête intérieure et de la reliance au grand soi, hein, tel que Jung l'appelle, à la divinité qui est en nous, c'est-à-dire la partie qui est la plus aboutie ou qui est en cours de développement et qui va donner la personne la plus aboutie qui soit. Ce qu'on appelle régulièrement le meilleur de soi-même, en fait. Et ça, ça ne me quitte pas, en fait. Tu vas créer ton entreprise. Est-ce que tu la crées à partir de là de ce point-là 
Oui, oui, complètement. Euh, L'entreprise que je crée euh, s'appelle euh, Résura, et euh, RES comme le respect, HU comme l'humain, et RA comme euh, les racines. Donc c'est le respect de l'humain dans ce qu'il a de plus profond, ses racines. Et c'est pas de moi en fait, hein, là aussi, euh, clin d'œil à Eric Grinda, artisan 14, à la faveur d'une rencontre, et, euh, et en fait, euh, qui m'avait été euh, lui-même présenté euh, par euh, Françoise Lafargue Mitterrand, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui était l'association dans laquelle je me suis investie après euh, ce premier par cette première partie de parcours en entreprise, parce que je n'ai pas créé tout de suite mon entreprise en fait. Hein. Donc, euh, je suis sortie en 2004 et, et, et en 2006, en fait, euh, j'ai créé euh, le cabinet de conseil Résura et l'accompagnement. Mais j'ai eu deux ans euh, d'intermédiaire et donc euh, où j'ai eu euh, le privilège, là aussi, euh, de, de pouvoir euh, côtoyer, en fait, euh, déjà une, une grande dame, Danielle Mitterrand. Euh, par l'intermédiaire de son ex-belle-fille, Françoise Lafargue Mitterrand, qui était responsable d'une association qui s'appelle Devenir. Et j'ai la chance de voyager avec euh, cette femme-là et ces femmes-là. Et, euh, et c'est là que je rencontre Eric Granda, qui ensuite m'aidera euh, à encapsuler, à capturer le nom en fait de ce que je porte. Mais euh, ces deux ans, elles sont elles sont vraiment euh, importantes dans qui je suis et ce que je, je vais comprendre de moi-même et, et du monde, puisque en fait, euh, ces femmes-là, Daniel Mitterrand euh, consacré sa vie euh, à la défense des enfants et à la défense de l'eau, euh, et donc euh, on est il y, a plus, il, y a, il y a 20 ans en fait, hein, et, euh, et euh, déjà elle, crie, elle, elle, elle tirait la sonnette d'alarme en fait, hein, euh, et elle se battait pour le droit à l'eau, qui est un bien commun et qui est la condition de survie en fait de notre espèce. Et, euh, et je vois cette femme qui, euh, qui qui en fait a plus de 80 ans à l'époque, hein, qui voyage, qui ouvre son carnet d'adresse, qui euh, qui euh, qui fait du lien, qui utilise euh, l'intégralité des connaissances qu'elle a. Euh, et je participe à un projet euh, qui est la création d'une biosphère en fait. Euh, grâce à l'association et à la fondation. Et donc, je rencontre des peuples premiers, des peuples racines, comme on les appelle. Et, et donc là, on est au Brésil, donc, donc je vais à Porto Alegre, donc les mouvements altermondialistes, je, je suis au Brésil, en fait, donc au fin fond du Minas Gerais. Et là, en fait... J'y suis pas en permanence, hein. j'y vais, et puis euh, ensuite il euh, y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Et j'ai la chance de côtoyer, euh, j'appellerais ça des êtres éclairés en fait, hein. et, euh, et qui, euh, en tout cas pour certains, sont des êtres éclairés, euh, et qui sont, euh, qui n'ont absolument pas perdu le lien à la nature puisqu'ils vivent en cœur de nature. En fait, les peuples premiers euh, sont dans les forêts amazoniennes. En fait, euh, et celles que je rencontre au cœur du Minas Gerais. Et donc, euh, et je rencontre un homme en particulier euh, qui s'appelle Kakavera Yekupe, et donc qui est un grand chef indien en fait euh, de la tribu en fait des Tapuya et, et qui a été euh, initié Guarani, c'est un indien Guarani, et, et, et on est à l'époque où ces hommes-là, en fait, qui sont des hommes de sagesse, euh, notamment en Amérique du Sud, sur plusieurs pays d'Amérique du Sud, ont en même temps une vision, euh, puisque c'est des, des, des hommes qui, qui, je dirais, n'ont pas fermé les canaux de la vision, et qui, en fait, ont une vision quasiment avec une synchronicité vraiment forte d'un arc-en-ciel qui se déploie, en fait, de leur territoire à, au territoire européen. Et quand ils travaillent la symbolique, en fait, de, 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 de le sens de ce que ça veut dire pour eux, en fait, ils ont un appel 
sur le fait que ces peuples premiers doivent venir soutenir d'accord, la modernité qui est la nôtre. Et que notre modernité va dans un mur, et parce qu'on s'est privé, on s'est coupé de nos savoirs ancestraux, euh, qui sont euh, le savoir des femmes et des hommes qui sont en lien avec la nature. En fait. et, et donc ça, c'est une révélation pour moi, euh, surtout qu'ils ont des comportements, en fait, euh, qui sont euh, des comportements extrêmement respectueux, en fait, hein, de la nature, mais mais de, des, des peuples qui vivent dans cette nature et qui prennent soin et qui entretiennent cette nature. Et donc voilà, suite à ce que je viens de raconter, vous comprenez très vite comment euh, ensuite euh, l'entreprise s'appelle le respect de l'humain dans ce qu'il a de plus profond ses racines, hein, euh, en hommage et en référence à ces peuples premiers, et à nos racines en fait d'être incarnés sur une planète euh, qui, dont la première responsabilité c'est de prendre soin en fait. Euh, de la vivance de cette planète. Et, 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 et ce n'est pas tout, en fait, parce que je rencontre à l'intérieur de, de ces peuples-là des hommes qui ont, qui ont des parcours assez similaires aux nôtres et qui ont quitté, en fait, la modernité dans ces pays d'Amérique du Sud et qui se consacrent à la préservation du vivant. Et la création d'une biosphère, c'est ça, ce sont des scientifiques qui pendant des décennies en fait collectent euh, des, des données sur la biodiversité, donc euh, la faune, la flore, et qui ensuite démontrent en fait que leur territoire est un territoire tel de biodiversité qu'il il est nécessaire de le préserver. Et donc euh, euh, ils ont plus de 35 espèces de grenouilles sur un territoire. Euh, ils ont euh, euh, voilà et hum, et moi, j'ai je, 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 la chance d'aller là-bas, de, de m'immerger dans ça, et de rencontrer des scientifiques, des coordinateurs de projets, en fait, sans rien comprendre à la langue, puisqu'en fait, ils parlent portugais, et que moi, je parle espagnol, donc je peux attraper des bribes, mais je ne comprends rien, en fait, fondamentalement. Et je ne peux pas communiquer. Et ça, c'est un tipping point de dingue dans le parcours qui est le mien je me retrouve en fait immergée dans des cultures où je n'ai pas la parole. Et donc, où en fait, la relation euh, se fait avec un ressenti corporel et une expression corporelle. Parce que même nos émotions, je veux dire, si tu ne les mets pas en mots, tu les fais vivre sur ton corps en fait. Tu vois et donc, je deviens une éponge... Euh, à ce qui se passe, mais pas avec ma tête, ni avec euh, voilà, les mots, je, je deviens une éponge à ce qui se passe avec euh, mon corps, mon cœur euh, et mes mains, en fait. Euh, J'ai une anecdote à ce moment-là, euh, qui est, on va faire une rando, et donc il y, y a des temps de latence, le rapport au temps est complètement modifié, c'est-à-dire que, déjà, on est dans un pays où il fait chaud, tu ne sors pas l'après-midi, euh, tu sors tôt le matin où il y a un taux d'humidité qui est important et donc euh, et, et moi je suis pas d'une nature à me poser donc euh, je, je, voilà je me retrouve dans des dans un endroit où je comprends rien je comprends rien de ce qui se passe et je vis un rythme euh, qui n'est pas le mien en fait et donc euh, et donc je, je peux rester euh, allongé pendant des heures euh, dans l'attente de quelque chose qui va se passer donc j'ai absolument pas le contrôle en fait et, euh, et je me retrouve, je me, je me souviens très très bien, on part faire une randonnée et on marche pendant des heures en fait, hein, donc dans, une, dans une nature qui est splendide en fait. Et, et ce que j'ai pas dit, c'est qu'à partir du moment où, où ils se battent pour euh, obtenir ce label de la biosphère qu'ils ont obtenu, hein, en fait tout le développement économique de la région est un développement qui ne, se, qui ne peut se faire que parce qu'il est concerté avec les habitants de la région et que s'il est respectueux du vivant. D'accord Les hommes et les espèces vivantes. Donc, ça met l'arrêt, le, le, en fait, hein, euh, à un développement économique euh, qui est complètement... Euh, qui n'est pas pensé et qui est, euh, je dirais, à la, au bénéfice d'intérêts économiques. Donc, euh, ou d'intérêts financiers. Et, et, et d'ailleurs, sur ce territoire, euh, Accor était en réflexion sur euh, le fait de faire un très très bel hôtel, en fait, euh, qui permettait... Euh, 
à des Européens ou, ou des gens qui avaient les moyens de, de, de venir en villégiature. Quoi. Et là, grâce à Dieu, j'ai envie de dire, ou grâce à l'univers, grâce à la divinité qui est en nous, ils arrivent à voir la biosphère et bien sûr, tout ça, ça sera arrêté. Mais pour finir l'histoire, en fait, donc je suis avec ces, ces coordinateurs de projet qui, 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 qui vraiment mettent leur âme et leur trip sur ça. Et on part faire une longue rando qui dure pendant plus de deux heures et demie, trois heures. Et on, on arrive dans un endroit où il euh, y a une, une cascade, qui est une cascade magnifique, d'accord et, euh, et je m'allonge sur une pierre, en fait. On, on m'invite à m'allonger sur une pierre. Et euh, je m'allonge sur une pierre, et je tombe dans un état modifié de conscience, en fait. Donc un état modifié de conscience, quand tu te réveilles d'un état modifié de conscience, tu pourrais te dire que tu as dormi, en fait. D'accord Mais tu pas dormi. En fait, puisqu'il y a une activité euh, cérébrale euh, qui se déploie, qui est une activité sur une autre fréquence, en fait, euh, que d'habitude. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains prennent des produits pour euh, accéder à ces états modifiés de conscience, en fait. Et un euh, produit que j'ai toujours décliné en disant euh, non merci, je suis déjà barré assez naturellement et les états modifiés de conscience, je les, mmh. je les, je les, je les, je les voilà, j'y vais assez naturellement. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. Et là, en fait, je me retrouve sur, une, sur cette pierre, en fait, qui est une grande pierre plate, en fait. Et j'ai accès à des images euh, qui sont des images euh, de ce qui s'est passé, en fait, euh, au moment du World Trade Center et des avions. Et je vois défiler, en fait, l'état du monde. Et donc, je, je, voilà, et personne ne me dit rien. Tout le monde m'observe, je vois bien que tout le monde m'observe, mais, mais personne ne me dit rien, en fait. Et on repart sans un mot. D'accord Sur les trois heures de retour qu'il faut faire. Et là, on s'arrête, euh, et euh, Louis, euh, Louis Claudio, il s'appelait, qui était un parcours, un jeune gars, qui, avait, qui était rentré dans les ordres à l'âge de une quinzaine d'années, et qui en était ressorti, euh, je sais pas, 20 ans après, pour pouvoir euh, offrir ce qu'il était au, au, à la transformation du monde. D'accord Donc. Euh, et, euh, qui était dans une communauté bouddhiste. Et euh, Louis Claudio euh, se met à parler avec une dame qui vit, mais il n'y a, a aucune âme qui vive en fait. Il y a juste une petite bicoque et, et on passe devant cette bicoque et il parle avec cette dame en fait. Et moi, je, je suis très attentive à ce qui se dit et, et je commence à comprendre que euh, on va leur installer l'électricité en fait. Et la luz et l'électricité et, et tout ça et tout, tu vois. Et, et je crois percevoir, en fait, qu'on parle de l'installation des lignes électriques, avec toutes mes représentations, en fait. D'accord Et en fait, euh, on repart, et Louis Claudio fait un malaise, il tombe, d'accord Et donc là, moi, je suis juste derrière, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Et donc, personne ne s'agite, en fait. Et on, calmement, on le ramène. Et, euh, et en fait, on m'explique, là, en anglais, que c'est assez normal, il est traversé, en fait, par quelque chose, et que du coup, c'est comme s'il y avait une disconnexion et à un moment, son corps tombe et, et c'est ok, quoi. Je me dis, mais je suis où, en fait, tu vois et, et quelques jours plus tard, ça fait une bonne dizaine de jours que je suis là et je pense que j'avais gagné la confiance, en fait. Et, et on m'explique, en fait. Et on m'explique que l'endroit qu'on est allé visiter est un endroit sacré pour les Indiens et que c'est un vortex, en fait, énergétique euh, qui est un vortex qui, qui nous permet d'être reliés aux mémoires akashiques, les mémoires du monde. Et, et je comprends pas tout à ce moment-là, mais, mais bien sûr après, je reviens sur cette expérience. Et très profondément, et là c'est l'ouverture à autre chose. Et donc, euh, et quand je déploie du coup, effectivement, que je reviens, que je, je, je décide à partir de cet alignement personnel qui est le mien, de, de, de réoffrir, ré en fait, d'offrir ce que j'ai à offrir et, et que je, je, je le mets dans quelque chose qui est une aventure entrepreneuriale, je pars de tous ces points-là, en fait, de conscience différents, en fait. Et, et, je, et le dernier point de conscience, c'est le fait que il y a une dixième des choses qu'on comprend et qu'on saisit et que les neuf dixièmes restants nous sont complètement inconnus, en fait. Tu... Quand tu accompagnes, euh, Valérie, euh, les organisations, et parce que tu nous as accompagnés euh, 
euh, je, on, on est des bons témoins, quel que soit le sujet, la problématique, le contexte de l'entreprise, euh, tu as à cœur de mettre énormément, euh, alors les gens sans, mais beaucoup de facilitation, beaucoup d'intelligence collective. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que c'est que cette intelligence collective Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite euh, Puisque là, on, on, on est à la création de, de Résura euh, dans l'histoire que tu nous racontes, donc dès le départ. Euh, et euh, et pour, pour nous amener... Euh, tranquillement vers la facilitation est ce que ça veut dire pour toi hum. euh... alors oui oui c'est quelque chose qui m'habite euh, dès le départ qui, euh, personnellement en fait parce que j'aurais pas donné ce nom là à l'époque en fait mais, euh, mais moi je n'ai j'ai à cœur en fait euh, depuis toute petite en fait euh, de faciliter en fait les choses donc, euh, je, je, au départ, euh, bah dans des endroits qui sont euh, tristes ou des, des, des endroits où il y a de la colère, euh, je vais ramener de la joie, en fait. D'accord Quand euh, euh, les sujets sont difficiles, euh, je vais ramener de la communication qui va faciliter, en fait, le dénouement des sujets difficiles. Quand euh, les... les les personnes de mon entourage très proches hein, euh, ont la conviction que euh, elles sont elles sont pas capables ou qu'il y a une estime de soi qui est, qui est qui est pas bonne. Je vais ramener de l'estime de soi en fait. Je vais ramener de la valorisation. Donc en fait, je je, je, je me construis en fait en, ram, en ramenant l'élément manquant en fait. Et l'élément manquant, je m'aperçois que je le non seulement pour créer un équilibre, mais pour rendre la vie des gens plus facile en fait. Et les gens de ce la vie des gens que j'aime, mais pas que, en fait, dans la rue, dans, dans, dans très tôt, j'ai une sensibilité aux gens qui sont en difficulté, en fait, qui vivent dans la rue, donc, et où très tôt, j'ai une sensibilité au monde du handicap, et donc, je, moi, je faisais du bateau, beaucoup, très proche des éléments naturels, la montagne, l'eau, l'océan, qui est un point très important pour moi, et donc, je vais œuvrer, et donc, je suis prof de bateau dans... Des, des camps, en fait, des colonies de vacances d'enfants qui sont porteurs de handicap. Et, et je me mets au service, en fait, d'une vie plus facile, en fait. Mais ça, c'est à titre personnel. Et donc, ce qui me vaut aussi le fait d'aller... d'avoir une facilité à aller dans des systèmes qui sont noués, en fait, ou des individus qui ont besoin de support, en fait. Je les attire, en fait, ou je suis attirée par ça, en fait. Et donc, et je vais aider. Et je vais aider à pour que la vie soit plus facile. Encore une fois, je ne pense pas qu'on se réalise dans une vie difficile, en fait. Euh... Alors, on peut, dans des morceaux de bout difficiles, mais de vie qui sont difficiles, mais il mais y a des moments où il faut aussi pouvoir souffler, en fait. Et, euh... et que quelquefois, on ne peut pas le faire tout seul, et que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, qu'en fait, euh, qui va nous entraider, qui va nous tendre la main, en fait, ça devient plus facile. Et, euh... et puis ensuite, je tombe tout de suite comme, comme Obélix dans la marmite, parce que je suis formée en 94 à la, à la facilitation et à l'intelligence collective comme outil d'avant-garde en fait chez Mars. Et, et je déploie en fait euh, au sein de l'organisation pendant les dix ans euh, de la facilitation de dynamique d'équipe en fait. Hein Donc euh, la capacité à, à mettre en place des équipes collaboratives euh, qui euh, prennent du plaisir à travailler ensemble et donc qui sont euh, hautement performantes. Et donc je le fais dans mon métier de ressources humaines. Et, et ensuite, quand je crée, euh, arrive une autre de mes valeurs, parce que la fraternité, vous l'avez compris, euh, la liberté d'être aussi, mais il euh, y, y a une valeur qui est très importante pour moi, qui est l'égalité et, euh, et l'équité. Et, et en fait, c'est euh, pour ça que je pense que je ne suis pas en France par hasard, et que je ne suis pas française non plus par hasard, hein, liberté, égalité, fraternité. Et, et en fait, cet endroit du, du, de l'égalité, c'est l'endroit où j'observe que le, le, pas fondamentalement chez Mars, mais le rap, de manière générale, le rapport en fait des individus au monde du travail et à l'entreprise n'est pas équilibré. 
Et donc, dans ce déséquilibre, euh, en fait, je, 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 je crée l'entreprise au départ un peu avec des figures qui sont Robin des Bois Zorro, euh, qui est comment, en fait, on rééquilibre les choses. Voilà. Et donc, je facilite, j'ai envie de dire, le, le rapport, en fait, équilibré des individus au monde du travail. Et donc, j'ai à cœur de leur donner les outils. C'est là que je, tra je, je travaille à ce moment-là. Je développe euh, beaucoup de méthodologies pour les jeunes pour qu'ils se retrouvent au même niveau, en fait, hein, et qu'ils aient les mêmes niveaux d'outils pour, pour être en, en rapport équilibré avec euh, le monde de l'entreprise. Et, et puis ensuite, je, je m'aperçois bien sûr que la performance de l'organisation, ce euh, que je savais déjà, mais je descends vraiment dans, à cet endroit-là, ne passe que par la performance des équipes et que la performance des équipes passe par le bien-être des collaborateurs. Et donc, je développe en fait effectivement euh, des outils d'accompagnement individuel, des outils d'accompagnement d'équipe et euh, la capacité à, à faciliter le travail en intelligence collective au service des transformations des organisations. En fait. Et euh, voilà comment ça, ça, ça se fait. Alors, on avait aussi à cœur de pouvoir mettre euh, la lumière euh, sur euh, l'association que tu as créée qui s'appelle « Les artisans de la facilitation » puisqu'on est euh, <rire> avec ce, ce mot de facilitation. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous raconter aussi ce qui va te pousser à créer cette, cette association À quoi elle sert euh, Comment elle vit aujourd'hui euh, Et puis, euh, euh, voilà, à, à nous... À nous nous en parler un peu plus. Oui, bien sûr. Euh, alors, le, les, les artisans de la facilitation, déjà, on n'est pas peu fiers de ce nom-là, hein, parce que ça montre bien euh, euh, le niveau d'engagement euh, de ceux qui rejoignent cette, cette association, euh, qui vont œuvrer, en fait, hein, et donc qui vont faire. Et euh, ils vont faire, en fait, avec un outil qui est l'outil qu'on a précité, qui est la facilitation, donc la facilitation des groupes, la facilitation de l'intelligence collective, et, et donc qui vont se mettre au service du être ensemble, du vivre ensemble et du faire ensemble de manière plus vertueuse. Parce que on a tous des expériences qui nous montrent combien vivre avec l'autre, c'est pas forcément facile, être qui on est à l'intérieur d'un groupe, c'est pas facile, et puis faire et ramer dans le même sens pour faire avancer de manière efficace, efficiente des projets, c'est difficile. Donc, euh, et, et, et ça, c'est un constat euh, qui est un constat beaucoup plus large que celui du monde de l'entrepreneuriat, qui, qui, qui se structure et, et qui arrive à un très bon niveau de performance. Euh, Aujourd'hui, les entreprises savent faire fonctionner les collaborateurs ensemble à plus ou moins bon niveau, mais mais le, le, la société, de manière générale, sur ce être, vivre et, et faire ensemble autrement, est, est, est en difficulté, est en réelle difficulté. Et ça, c'est un constat, et c'est quelque chose que moi j'observe, que je, que je vis. Et on a une commande à titre professionnel sur le territoire sur lequel on vit, et, et donc j'ai une commande qui me demande de faciliter le grand débat national. Donc on est euh, en 2018, grand débat national, commandé par euh, le président Macron, qui est, euh, qui est euh, le symbole, en fait, euh, d'un exercice d'intelligence collective, et donc euh, de la capacité à faire émerger des idées, à faire des bilans, euh, et à, à converger, en fait, sur un plan de route, en fait, euh, qui va nous permettre de nous sortir de cette situation, en interrogeant les, les gens sur les sujets... Euh, Et donc, j'ai des doutes à titre personnel sur, sur l'intention positive de, 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 de départ, de la source. Mais je considère ça comme une opportunité. Et, et donc, je, je, on construit avec la mairie de laurent sainte marie et le directeur général des services, Laurent Paris, une, une, un dispositif, un processus, comme on appellerait ça en, en, en facilitation, qui va permettre à plus de 750 personnes, sur une période de un mois, de s'exprimer sur la vie qu'ils ont envie de vivre. Pas sur les questions du grand débat, mais sur la vie qu'ils ont envie de vivre. Et les réponses se structurent autour de deux piliers, 
euh, quelle est la vie que j'ai envie de vivre sur mon territoire, d'accord, localement, et quelle est la vie que j'ai envie de vivre qui est influencée par des équilibres et des décisions qui sont prises au niveau national. Et donc, on répond à l'endroit du grand, du grand débat sur ces questions-là. Et on utilise tous les outils de l'intelligence collective, donc euh, on utilise euh, l'endroit où on, où on vient questionner des gens dans leur point euh, habituel du quotidien, donc le café à 7h30 du matin, les salles de sport pour les jeunes. Et, euh, et en fait, on va sur le marché tous les vendredis, et ça a un engouement de dingue, et, et, et ça crée du lien sur ce territoire, qui est déjà un territoire très vivant, puisque la particularité de ce territoire, c'est que les... Il fait tellement bon y vivre que même ceux qui sont partis ou n'ont qu'une envie, c'est revenir. Donc, on a des gens qui sont partis ailleurs, qui ont vu et qui reviennent vivre en, en territoire de Béarn et, et qui entreprennent, en fait. Et, et donc, ça crée du lien, mais avec une diversité euh, de profils qui est, qui est un truc de dingue. Et donc, euh, et c'est des accélérateurs de liens. Et quand on finit cette mission, qui est une vraie réussite, hein, avec la remise au préfet, euh, donc, euh, du résultat du grand débat, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, podcast à lui tout seul. Euh, mais on, on se dit, on, on est une équipe, puisque on, on a la particularité du dispositif que je crée avec Laurent Paris, qu'on co-crée en équipe, c'est avec euh, Claire Espagne, c'est que on dit, mais il sera facilité par les citoyens, parce que les citoyens sont eux-mêmes des facilitateurs de la parole des citoyens. Et donc, on les initie à la facilitation. Et euh, et, et donc, euh, ils deviennent acteurs, eux, en fait, de la parole et donc de la transformation. Et là, on dit, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, on monte les artisans de la facilitation qui a pour vocation d'initier et de promouvoir la posture de la facilitation et les outils de la facilitation. Et, euh, et donc, c'est une association qui a trois ans maintenant, qui a été... Euh, bien sûr impactée directement par le Covid, hein, puisque elle a été créée fin d'année 2019, euh, mais qui, 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 voilà, qui initie grâce à un parcours très spécifique, donc une initiation 1, une initiation 2, des formats d'un jour et demi à chaque fois, puis des ateliers, et puis ensuite un parcours qui permet à des gens qui démarrent dans la facilitation des groupes de, de, de faire avec des facilitateurs qui, sont, qui ont plus d'expérience, et donc dans la posture d'observateur, la posture ensuite d'ancrage, ensuite la posture de la posture de co-facilitateur et ensuite la posture de facilitateur, ça leur donne un, un, une première aperçu de ce que c'est et les gens se saisissent de manière incroyable des outils et les ramènent en fait dans leur milieu professionnel, dans leur milieu personnel et, et ensuite on, on, on se met au service euh, de tout les individus, ces, ces nouveaux entrepreneurs qui, euh, qui créent vraiment euh, des choses différentes, alors on les appellera l'économie sociale et solidaire, mais, mais euh, et donc euh, et là on, on est appelé très vite par euh, des agriculteurs qui montent des collectifs d'agriculteurs et qui, qui militent pour des cantines bio, on est appelé par des habitats collectifs euh, qui mettent en commun euh, leurs ressources, on est appelé par des écoles à l'endroit où les, les, les jeunes euh, euh, sont en défiance par rapport à l'école. On est euh, appelé par des professeurs euh, qui sont euh, euh, face à des fermetures d'école. Et donc, euh, et on est appelé par le monde civil, en fait, euh, pour pouvoir euh, venir faciliter, en fait. Et, et c'est très, très émouvant. Euh. Et aujourd'hui, là, sur un, un village de 10 000 habitants, hein, sur une bourgade de 10 000 habitants, euh, c'est euh, en permanence une quinzaine de, de, de facilitateurs une communauté de 15 personnes qui se met au service de ça, à titre bénévole. Euh, et euh, on a, euh, depuis le début, euh, euh, œuvré dans euh, 30 structures différentes qui sont devenues des partenaires, euh, qui sont des partenaires de l'association. On a touché euh, plus de 190 jeunes, en fait, euh, euh, pour leur faciliter la vie et, et la manière dont ils vont prendre la, leur place dans le monde. Euh, voilà, et donc c'est une association que tu connais bien, Lucie, que toi tu connais bien, Romain, puisque vous nous avez soutenu à cet endroit-là, et que une fois que vous aurez euh, œuvré à l'arrivée de ce petit être qui est le vôtre, euh, je sais que vous avez euh, la volonté euh, d'ouvrir les artisans de la facilitation à Lyon, et 
et vous avez non seulement notre bénédiction, mais notre soutien pour euh, déployer en fait ce dispositif qui a fait ses preuves euh, sur le territoire euh, du, du, du Lyonnais, en fait, et, euh, et bien au-delà pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Euh, puisque c'est un modèle qui est en open source et c'est un modèle qui ne demande qu'à euh, se déployer. Et j'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que en fait c'est une association euh, euh, qui euh, qui euh, fonctionne en participation libre et consciente. Et donc dès l'initiation, euh, dès en fait euh, euh, les interventions qui sont euh, limitées à une durée de trois fois deux heures. On n'intervient pas plus que trois fois deux heures puisqu'on est au titre de l'initiation, et ensuite, si on est sur une intervention professionnelle, alors ce sont des facilitateurs expérimentés qui la déploient. Mais on est tout en participation libre et constante, avec un prix indiqué, et donc ça donne accès euh, à tous ceux qui le veulent, et donc on a des milieux extrêmement euh, divers en termes de catégories socioprofessionnelles, et, et ça, on n'est pas peu fiers aussi de ça, euh, parce que, ben bah, voilà, c'est accessible à tous et pour tous et c'est parce que tout le monde y a accès qu'en fait on arrivera à, à élever les niveaux de conscience à faire différemment et, 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 et du coup à, à régénérer ce qu'on a détruit et à créer quelque chose qui est, qui est propre dès le départ quoi ouais, et tu, tu l'as dit Val je pense qu'il enfin, faut vraiment mettre l'accent sur le fait que ça soit open source parce que nous pour leur avoir euh, euh, était euh, soutenu euh, dans la facilitation, dans la libération de l'organisation, on voit les bienfaits que ça a. Quand on voit les effets que, que fait justement, enfin que provoque cette, cette, cette association au service de l'intérêt général et du bien commun, qui est quand même un sujet qui est, qui est tu, tu disais, vivre ensemble, être ensemble, faire ensemble, avec ce qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est quand même un sujet dont on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui sont un peu à côté de leur pompe aujourd'hui et qui mériteraient aussi de pouvoir rencontrer le divin, le, 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 le beau intérieur, enfin, leur, leur beauté intérieure et donc euh, peut-être revenir un peu plus dans, dans, une, dans une forme de réalité où on aurait besoin de leur talent au service de quelque chose de chouette. Euh, et que nous, quand on a observé ça, euh, on s'est dit euh, c'est très cool pour la ville de Laurent <rire> mais il faut qu'on en fasse profiter tout le monde en fait euh, et, et c'est en ça que nous on t'avait dit euh, une fois que notre, notre petit troisième et que l'équipe trop complet chez nous euh, on, on souhaite faire euh, vivre ce petit euh, ce, 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 ce petit bébé en tout cas cette belle association dans d'autres territoires et l'expérimenter dans une autre échelle parce que je vois à quel point euh, ça crée des bénéfices qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Et encore une fois, euh, la facilitation, et c'est ce dont on parle en fait depuis le début, ce n'est pas des outils. Hein. Ce ne sont pas que des outils. Ça ne se résume pas à des outils. C'est d'abord de l'écoute, du ressenti, des émotions, de la sensibilité, de l'ouverture. Apprendre à regarder avec le cœur, apprendre à regarder avec ses tripes pour élever son niveau de conscience. Et dès lors qu'on aura élevé son niveau de conscience, on a tout un tas d'outils qui permettent d'accélérer. Et, et moi, je compare ça souvent à de la maïotique, en fait. Et pour moi, euh, Valérie, euh, mais comme, comme toi, Lucie, parce que je, je l'avais dit sur le podcast pardon, en Action, dans lequel on est intervenu il y a un certain temps, vous êtes, euh, vous êtes des, des personnes en capacité de faire accoucher les organisations, les institutions de ce qu'il y a de plus beau et donc de le mettre au service de quelque chose de plus grand et de quelque chose qui nous relie euh, j'ai envie euh, d'attraper le mot écoute euh, Romain que tu as nommé mais euh, que tu as nommé aussi Valérie quand tu disais euh, tout à l'heure euh, euh, j'étais sur enfin euh, j'étais auprès de personnes qui ne parlaient pas ma langue et donc euh, J'étais dans une posture où je ne pouvais pas communiquer, donc j'ai appris à communiquer différemment. Euh, je, je, <rire> je vais divulguer un peu ta secret sauce, <rire> qui est justement cette façon très particulière qui est la tienne et que, euh, que tu enseignes aujourd'hui. Et, et j'ai la chance d'être parmi les, les premières à tes côtés. Et vraiment, je, je suis tellement reconnaissante pour ça. Mais... Euh, 
justement de d'écouter différemment que ce soit euh, les personnes, les organisations. Pour la petite histoire, quand on quand on s'est rencontrés pour la première fois, euh, c'était au téléphone pour un sujet euh, très professionnel. Euh, et, et ce qui m'a marqué, je pense, qui a fait qui a, qui, qui a débuté l'histoire euh, qu'on qu a construite après et qu'on va continuer de construire. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression que cette personne que je ne connais pas a compris tout ce qui était dans ma tête, alors même que je ne l'ai pas dit, je n'ai rien nommé, et tu avais tout compris, et, et, et les mots qui étaient les tiens euh, étaient les mots qui étaient dans ma tête, mais que j'avais euh, inconsciemment ou consciemment pas nommé, euh, <rire> puisque je ne pouvais pas tout nommer, et tu avais tout compris, et ça m'a vraiment euh, impressionné. Euh, et au-delà de ça, j'ai ressenti une, vraiment l'humanité de la relation. Au-delà au d'être impressionné, en fait, parce que ça crée des, des liens extrêmement forts euh, dans une intimité forte dès le départ. Euh, euh, et, 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 et je sais que ça, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui te construit euh, également. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu euh, de ce que tu, tu nommes aujourd'hui l'écoute profonde facilité, euh, qui est inscrite en toi depuis très longtemps. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire, justement, euh, ce que tu dis, Romain, écouter avec son cœur, écouter différemment, euh, et, et que tu as mis dans cette association, euh, dans la manière de faire euh, des artisans de la facilitation, mais que tu mets dans Résura au service de toutes les organisations que tu accompagnes et dans ta relation au quotidien avec toutes les personnes avec qui tu entres en relation mmh. Oui, oui, je pense que tu c'est merci euh, de, le, de, le, de le poser là. Euh, je pense que on est au début de cette aventure, Lucie qui nous qui nous lie. Euh, Romain fera partie de la première promo, la prochaine promo euh, qui sera formée. Euh, euh, et, et je pense que ça, ça a vocation à se déployer, en fait, parce que dans la nouvelle humanité qui est la nôtre, en fait, euh, cette capacité à écouter. Euh, profondément en fait euh, euh, ce qui ce qui est euh, et qui n'est pas forcément mis en mots et est une manière euh, de pouvoir respecter l'individu euh, de manière beaucoup plus vaste et de manière beaucoup plus holistique euh, que juste ce qu'il donne à, à, à dire en fait euh, voilà et ça c'est valable pour des des personnes qui ont la parole et, et pour nous-mêmes, à l'endroit où il y a des choses qu'on sait mettre en mots et des choses qu'on ne sait pas mettre en mots, mais que l'on ressent. Et, et c'est valable aussi pour des gens qui n'ont pas la parole euh, ou qui ne l'ont plus. Et, et donc, euh, et, et c'est précieux. Euh, alors, ça vient, l'écoute profonde facilité, elle est dans une longue lignée, elle est inscrite dans la lignée, en fait, de ce qu'on appelle la psychophanie, euh, ensuite euh, de, de, de la communication profonde accompagnée, de l'écoute profonde, de la reliance. Euh, et donc, euh, il y a une même racine et ensuite, euh, euh, il y a un certain nombre de, de, de facilitateurs en écoute profonde facilité euh, qui le déploient en fait euh, sur le territoire et, et pas qu'au niveau national, mais au niveau international. Et ça a été... Euh, à la source, ça a été euh, capturé, j'ai envie de dire, ça a été compris, ça a été euh, euh, par euh, des, des personnes qui sont au service d'enfants porteurs de handicap qui n'ont pas la parole. Et, et on est en Australie au moment où euh, euh, une accompagnante euh, s'aperçoit que quand on, 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 on met en fait un euh, des, des lettres et puis ensuite euh, bah, plus tard un, un clavier avec des lettres euh, face en fait euh, à euh, ce clavier même si euh, la personne ne sait pas lire l'enfant ou l'adolescent ne sait pas lire ni écrire en fait sa main va avoir un mouvement qui l'amène en fait vers une, une touche du clavier donc il euh, y a des livres il y, y, y a des films sur euh, je peux que vous encourager à, à lire « Les ouvriers du ciel », par exemple, qui est un livre qui, qui témoigne de ça. Quand on, on côtoie des enfants qui sont porteurs de handicap, ils communiquent en fait, euh, différemment. En fait. Et, 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 et ils peuvent même aller jusqu'à avoir un mouvement physique qui les amène à, à, 
à vouloir toucher une touche et avec ces touches construire des mots et, et ces mots construire des phrases. Et donc là, il euh, y a un monde qui s'ouvre, qui est ramené ensuite euh, par une Française, Anne-Marguerite Vexio, et puis ensuite qui forme un certain nombre de femmes. Et moi, j'ai la chance, euh, alors que je, je, je suis à Orléans, euh, de, de, de pratiquer avec une thérapeute euh, des coups de profonde facilité. Et donc, euh, je suis écoutée par euh, quelqu'un qui soutient ma main. Et alors que je ne dis rien, je vois ma main se déployer sur un clavier et euh, taper des lettres et, et ces lettres font des mots et la personne lit en fait euh, quand j'ai fini de taper en suivant très délicatement le mouvement de ma main en fait elle lit le texte que j'ai tapé et euh, quand elle lit le texte le texte a une, un effet en fait euh, à l'intérieur de moi qui est de mettre en lumière quelque chose que je n'ai pas totalement en conscience que je n'ai pas pu moi-même dire, en fait, si j'ai pas la parole. Et ça a une vocation thérapeutique, en fait. Ça permet de dénouer des nœuds, ça permet de déposer des choses à l'extérieur, euh, et donc ça, ça décharge émotionnellement, en fait, et ça éclaire des pans entiers euh, de notre propre personne. Donc face à ça, euh, moi je travaille sur moi avec cet outil, et plusieurs années plus tard, quasiment une dizaine d'années plus tard, je rencontre euh, Lucille euh, Vialard, euh, qui est la fille de Marie vialard Roseur et, 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 de, et de Gilles Vialard. Et, euh, et là aussi, ça fait partie de mes tipping points. Et, et quand je rencontre Lucille, qui est, qui est une enfant qui est décédée depuis, mais qui, qui, qui n'avait pas la parole, elle est accompagnée par une jeune femme qui en fait a un stylo et un papier et qui me permet de rentrer en communication avec Lucille. Et elle écoute Lucille, elle écrit ce que Lucille a envie de dire et en fait, elle me le lit. Et ce jour-là, en fait, euh, moi, les, la langue m'en tombe, je ne suis plus capable d'articuler euh, un seul mot. Et ensuite, je vais pouvoir lire le livre que Lucille et sa maman, euh, Marie, ont écrit. Et je rentre dans le monde de la communication profonde accompagnée, et de l'écoute profonde et de l'écoute profonde facilité. Et qui consiste en fait à prendre conscience que nous émettons en fait de l'information, ok, en permanence. Que cette information en fait, et la physique quantique commence à le démontrer, elle est engrammée en fait dans ce qu'on appelle le monde scalaire, en fait. Il y a un champ d'informations. Et sans qu'on ait besoin de se parler, vous allez ressentir des choses qui m'appartiennent et moi, je vais ressentir des choses qui vous appartiennent. Et en fait, nos corps rentrent en communication. Et donc, notre corps est une antenne, en fait, qui, à différents niveaux de perception, en fait, va récupérer de l'information. Et cette information, si on prend le soin de l'écouter, et de la poser en fait sur un papier, alors en fait, on a accès à un autre type d'information qui est là, mais qui n'est pas nommé, et qui appartient à un monde qui est appelé le monde plus subtil, qui est le monde euh, qui est un monde plus invisible en fait, euh, mais qui est omniprésent. Et... Et donc ça se fait à une fréquence vibratoire, comme un peu comme si vous étiez sur un poste radio en fait, et que vous régliez votre radio en fait. Hein. Euh, euh, et en fait, euh, la capacité à écouter le champ d'information qui est porté par une onde scalaire, tout le monde, tous les êtres humains l'ont et le possèdent. La seule chose, c'est que on n'a on pas été éduqué comme ça, on n'a pas été écouté comme ça soi-même. Et donc petit à petit pour certains d'entre nous, le canal se ferme. Et donc, on, on ne sait pas écouter comme ça, on ne sait pas quoi en faire quand on écoute comme ça. Et, et, et donc, on se prive de ce champ d'information qui est, qui est d'une vastitude énorme, en fait. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, le 1 dixième versus le 9 dixième, c'est la partie complètement euh, émergée de, 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 immergée ou émergée, immergée de l'iceberg. 
Et, et les coups de profonde facilité permet ça. Et donc, euh, bien sûr, c'est un outil qui demande énormément de discipline et une posture qui demande beaucoup de discipline parce que euh, il faut d'abord avoir la capacité à s'écouter soi-même et à distinguer en fait ce qui, dans le champ d'information, nous appartient et ce qui appartient à l'autre ou à d'autres. Et, euh, et effectivement, euh, euh, ça fait partie d'un cursus de formation euh, euh, qu'on a testé ensemble, Lucie, et qu'on a le souhait de développer, en fait, euh, pour pouvoir euh, déployer la facilitation au service du vivant. Euh, C'est un, je dirais, un prérequis euh, fondamental qui est de voir la capacité euh, à s'écouter soi-même profondément et à faciliter la communication de soi à soi et aussi de faciliter cette, communi cette communication euh, entre les uns et les autres de l'Atskedi. Voilà, donc c'est il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui, euh, parce que je sais que c'est un podcast qui est beaucoup écouté euh, à, à, sur, sur le territoire et, euh, et euh, qui sont formés. Donc euh, je parlais de la psychophanie, je parlais euh, d'écoute profonde, je parlais de communication profonde accompagnée. Et, et je vous invite, en fait, ce sont ces outils thérapeutiques de nouvelle génération, à bien sûr, si euh, vous sentez un appel à, à l'utiliser à titre personnel. Ce qui est sûr, et à titre collectif, c'est ce qui fait la base de ce que l'aventure humaine qu'on a vécue ensemble, la capacité à écouter l'organisation, en fait, et ce qu'elle veut dire, en fait, puisque l'organisation en elle-même est un organisme vivant qui n'a pas les mots, et quelquefois, des individus dans l'organisation sont porteurs des mots, d'accord, de cet organisme vivant, MAUX, qui se transforme en MOTS. Mais euh, bien au-delà de ça, les leaders en fait d'aujourd'hui, et c'est ce qui fait effectivement la puissance de l'accompagnement qu'on déploie ensemble, euh, sont tous en mesure d'écouter leur organisation, d'écouter euh, leurs équipes et les individus qui la constituent, qui les constituent euh, de manière profonde, et donc ils sont facilitateurs de l'écoute profonde facilité. Ouais. Mmh. Merci beaucoup euh, d'être venu. Euh sur ça parce que c'est c'est tel enfin je, ma perception c'est tellement important parce que quand on parle de cabinet de conseil d'accompagnement d'équipe il y a vraiment conseil et conseil accompagnement d'équipe et accompagnement d'équipe et ça me tenait vraiment vraiment à cœur et ça nous tenait à cœur avec Romain euh, euh, que que ça on le perçoive bien dans dans cet épisode et dans ton témoignage euh, que la manière dont tu accompagnes les équipes, les organisations, les dirigeants, euh, ça va bien au-delà de méthodologies, de conseils habituels. Euh, et, et quelque part, ça, ça, oui, ça prend en compte toute la dimension vivante de l'être humain, de l'équipe, de l'organisation. Et moi, je pense que là, <rire> euh, tous, tous ceux qui nous écoutent auront, auront bien saisi ça, mais ouais, c'était vraiment important. Surtout que c'est une manière de se reconnecter à la source la plus profonde, en fait, hein, euh, de soi. C'est le soi euh, à la source, donc le soi qui n'est pas altéré. Euh, mmh. Donc, effectivement, on est au plus proche de la vie, du premier mouvement de la vie, en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a, euh, Valérie, un, un sujet qui te tient à cœur, euh, euh, qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant et sur lequel tu as envie euh, de nous partager quelque chose euh, oui, oui, j'ai à cœur de partager que hum, les aventures s'arrêtent pas là, euh, qu'on a des projets ensemble euh, et, euh, et qu'on est tous les trois porteurs de tout ce que je viens de partager. Et bien au-delà de tous les trois, euh, tous les gens qui travaillent avec nous dans l'écosystème sont porteurs de ça. Et donc, euh, vraiment, je voudrais remercier en fait euh, tous ceux qui œuvrent au quotidien pour euh, déployer euh, les artisans de la facilitation, pour déployer Résura, pour déployer... Euh, ping point avec vous pour déployer euh, l'école et la transmission en fait de la facilitation du vivant et, et parce que ce sont euh, les artisans les abeilles en fait de, de, de tout ça euh, et que euh, notre rêve à nous notre point de bascule c'est euh, qu'on soit de plus en plus nombreux euh, à se reconnaître comme porteur de ça à s'identifier les uns les autres euh, et vous œuvrez en fait avec euh, tipping point à vraiment euh, permettre ça en fait, hein, la validation de chacun euh, à l'endroit où il, il fait déjà ça, où il est déjà ça. Et, et moi, je, je, je suis extrêmement touchée euh, 
heureuse d'avoir euh, pu participer euh, à, à, avec mon témoignage à, à, à contribuer à, à Tipping Point et à un, 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 un exemplaire, j'allais dire, ou un épisode de plus. Euh, et j'ai pas l'impression que ça s'arrête là. Et, 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 euh, et voilà. Donc, euh, merci vraiment à tous les deux pour qui vous êtes et euh, ce que vous déployez et ce que vous offrez au monde. Écoute, merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup pour euh, ce temps passé ensemble. Je, je, je dois vraiment te dire, tu as été parfaite dans l'exercice. Euh, mais, mais surtout, euh, merci de d'avoir été vrai, d'avoir été sincère, d'avoir été authentique, comme tu l'es à chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. Euh, une âme sensible, une âme pleine d'émotions. Et je suis certain que, que nos auditeurs l'auront euh, ressenti. Euh, et puis merci aussi euh, d'œuvrer euh, avec les artisans de la facilitation. Merci d'œuvrer à la transformation des territoires. Merci de nous permettre de construire de nouvelles manières de vivre ensemble et de travailler ensemble. Merci de développer ces communautés de facilitateurs et facilitatrices. Et merci de nous offrir la possibilité d'expérimenter et d'acquérir de nouvelles postures au service, au service du mieux et au service de quelque chose de peut-être plus grand que nous. Voilà, un grand merci Valérie. Et puis... Hâte de pouvoir continuer à développer ensemble euh, cette belle association. Merci Romain. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. A bientôt